Oi, gente. Welcome to Salvador in Northeast Brazil. A very interesting city. The first capital of Brazil and its third biggest city. Now they tell me that this is the region of Brazil with the strongest African influence. And if you've been following me for a minute, you know of course I had to come here. What I'm planning to do over the next two weeks is rent a car and drive around the region. So we're gonna drive all the way to a place called Ponta dos Seixas, which is the most eastern part of the Americas. It's closer to Africa than it is to the United States, which is crazy. But before we do that, before we go rent the car, start this epic road trip, let's go and explore the city I'm in right now, Salvador. Which, to be honest with you, it kind of has the reputation of being the most dangerous city in Brazil. So what better way to begin than going and walking into that favela, right across from the place I'm staying. Vamos lá. I'm gonna get stabbed, I may as well do it now. I don't remember seeing statues like that when I was in Nigeria. Must be like a Brazil invention or something like that. Você corta belo aqui? É, tá belo, é. Ok, eu vou lembrar disso. Talvez volte. There's got like a little uh, pop-up air cutting stall right there. Estou tomando foto. Está tirando foto, é? Sim. Mas tem que ter cuidado com. Cuidado. Oh, aqui é perigoso. Por aqui pelo Rio Vermelho é. Ah, queria subir para ver. Pode aqui. subir. Agora você te, teria que ter uma sacola para sempre guardar, né? Para não ficar aqui exposto a máquina. Ok, ok. Obrigado. E aqui o Rio Vermelho, daqui pro Rio Vermelho, se você for andando, é muito arriscado. Muito arriscado. Tá muito... Você mora onde? Aqui perto? Ok, sim. Você mora aqui perto? Sim, sí, sim, sí, estou perto. Sim, mas se você for daqui pro Rio Vermelho com essa máquina, vou te roubar. Yeah. Who would have thought walking into a, a favela in the most dangerous city in Brazil would be a little bit dangerous? You know you're in a rough neighborhood when even the little dogs are gangster. And uh, the favela ends right here, right up against the water. Ah, hola, bom dia. Queria ver a vista. Okay, boom. Posso entrar? Ah, obrigado. Que bom. Oh, wow. Você tem uh, a melhor casa aqui. Obrigado. Wow. Ah, ok. Wow. Oh, I feel you. Oh, hola, que tal? 
Olha o modelo. Olha o modelo. Ela é o modelo. Quer falar com ele? Podemos falar com ele. Tá, tá mais. Ó. Oh. Só a Tommy. Sim. Tá mais diz não, que você é um jogador de futebol, é, modelo, sim, sim, sim. tudo isso? Tudo isso, né? Ah, muitas é. coisas. É. é bom, ok. Eu sou youtuber, estou... Uh... Youtuber? Sim, yeah, sim. Yeah. Eu não sou canal. Eu não sou canal. Eu não sou canal. Eu não faço parte. Sim. É. Netflix. Netflix. É. Ah, ok. O que disse? Tem, tem um... Vocês fizeram um no filme? Netflix? Eu fiz. Ah, oh, que bom. Ah, que bom. É. Uau, um clube sério. Um clube de playaço. Um clube de playaço, ator brasileiro. Como, como você chama? É uma série. Santos. 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 Oh, ok. okay. Oh, é como... Vamos lá primeiro na Espanha. Uma drama. Aqui no Brasil. É drama. É, é, é uma drama. drama. Oh, ah, ok. Como uma telenovela ou algo assim? Isso é série. É, okay. Série. Oh, ok, uau. Wow. Ok. Você tem que ser namorado de muitas mulheres. É, é. É. Instagram, você Instagram. Falou, Perfeito. mano. Sim. Então, João. Goodbye. Sim. Tá Sim. Goodbye. Você tem uh, quantos uh, filhos? Two. Two. Oh, two. Ok. Oh, isso. Você fala inglês também? Tá Speak English? Um nice. Um pouquinho só, quem tem. <laughs> que bom, que bom. Fica à vontade, fica à vontade. Ok, ó. Oh. Ok, ok, vou, vou, vou tentar não cair. Ok, ok, obrigado. Vou chegar this view, huh? Wow, look at that. Prime beachfront real estate right here. Oh, uh, tartarugas. Ah. Wow, são muitos. Olha, é, alimentado, da banda. Oh, ok, ok. Tudo isso. Não são comida? É, comida. Não oh, são comida. Ah, ok. Muito pré-históricas. Pré-históricas? Sim, mais ah, okay. de 100 anos. Tem dinossauros? Oh, tipo de dinossauros rápidos. Sim. Ok, é, vamos. Aqui é minha casa, eu nem te apresentei. Aqui é minha casa, tá com problema. Estou pensando, vou ver se eu vendo. Ok. Vai, né? Ah, vocês é. ah, vão é, construir? É tudo que eu quero vender. Ou vender? Sim. Ok. É minha família. Qua... Vai morar aqui. Então, talvez eu compro. Quanto... <risos> não moro no Brasil, mas. Uh, não... é. Quanto custa? Estou pensando aí, um milhão tá bom, né? Um milhão, um tá milhão. Bom, tá bom. O melhor um brasileiro ou americano? Americano. 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 Dólares. Dólares? Oh. Ok, você uh, ouviu isso. You heard that. A million dollars for some beachfront property here. Ou seja, quant, quanto uh, construíram uh, esses casos aqui? Quanto tempo? Você sabe? Mas como há 50 anos? Tem assim. bem mais. Tem mais, 100 era, anos. Era mato por aqui, bem antigamente. Oh, ok. Atacar o mesmo. Depois foram. Oh, ok, ok. Tem muita história. Ah. É interessante. Eu tenho que estar com alguns probleminhas, não vou mentir. Eu, aqui do lado de lá, só que é bandeira, uma casa desmoronou. Oh. Aí aconteceu o veio, o pé de pó. Essa daqui também está complicada para você morar. Ah, ok, vamos lá. Ah, oh, sim. Aqui é a casa da doutora Edna. Doutora Edna. Edna, ela okay. deixou a gente olhando aqui. A casa tá, do doutora. Está interditada. Interditada. Está com os problemas aí. Oh. Estão pensando. Ela está vendendo, na verdade, 300 mil aqui. 300 mil, ok. Mas não está conseguindo, porque está com alguns problemas. Oh, okay. Mas resolvi, né? Oh, ok. Tudo então, bem. Pode ir. Oh, ok. Fique okay. à vontade. Okay. Oh. Oh, de grau. Oh, sim. Oh, é um pouco de Não é para não que ela molhe a laje. Ok. 
Aqui está. Ou por baixo. Assim. Assim? Ok. Tá baixo. Tá baixo. Tá baixo. Tá Muito bonito, muito bonito, é muito bom para as festas, é, é aparentemente. É. Oh, é um pouco, é. não é estável, é. vocês podem como é, construir um bar aqui, como, é, é, um bar segredo. Família. Ah, estuda a família é. aqui. Ah. Ah, não, não, não. Mas... Cara, não, isso parece like um nice little fixer upper right é. here. Sim, yeah, desculpe. Estava <laughs> falando com a câmera. Estava é. dizendo que é, é, pode, é, você pode consertar tudo é. e é, seria muito, muito, muito bom. bom né? Aqui oh. quer ver a cozinha? Ah, cozinha, Toda tá bem. Toda a parte é cozinha aqui. Ah, ok. Aqui, é... aqui pode fazer feijoada? É, feijoada, churrasco. Churrasco, tudo. Ok, né? Muito bom. Eu estou pensando em alugar um carro e, uh, e dirigir o interior. Embora você vai ter que ir, não vou mentir. Vai enfrentar muitas coisas. O Brasil está um pouco violento. Oh. Sal, você tem que se precaver. Oh. Alugar um local é fácil. Aí tem que orar desde para te proteger pelas estradas. Tem avião. Okay. Você já viu avião? Ou seja, quando está dirigindo, sal é maluco? Não, então eles não são honestos. Você quer uma água ou suco? Não? Um, um suco? Um suco. Oh, sim, sim. Por favor. Tá. Tem biscoito. Biscoitos? É, ó. Oh. Ah, que bom. Pode ficar à vontade. Ah, obrigado. Oh. Fica aqui. Ok. Por favor, viu? Então, tá aqui. Tem ovos, tem ovos fritos. Ah, tem ovos, sei. Tem ovos. Que bom, que bom. Vai, vai. Tem de tudo aqui. É, glória a Deus, é glória. Sim. Ele é o Juninho que saiu agora. Oh. Quando ele tinha seis anos. Olha que lindo. Seis anos. Oh, ok. Oh, o filho. O filho. O, uh, <risos> tá a estrela <risos> da. É a estrela da novela. Do chão da casa. Ah, desculpa, meu nome é Nalva. Jorge Nalva. 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 Eu tenho Nalva. o nome do meu pai e da minha mãe. Ok. Mas a filha é Nalva. Ok, Nalva. Nalva. Eu sou o Tami. Tami? Tami. Tami. Ah, Sim, prazer, okay. prazer. Prazer. Deus abençoe. Deus abençoe. Me proteja. Esse é o mais velho que se viu aeronáutica. O oh, é mais o... velho agora? É, ele não mora aqui, está na okay. boca do rio com o pai. Ok. E, e... No, no militar? Militar, sim. Oh, ok, está protegendo uh, o Brasil. A pátria, a pátria, a pátria. Ah, oh, que bom. Que bom, né? Ok. Just wandered into this random house and uh, she's offering to uh, make scrambled eggs and soup. Brasil. Oh. Que é bom, é perfeito. Pode ficar à vontade. Ah, obrigado. Você já comeu? Eu, eu tomei um café. Brazilian Favela Hospitality. There you go. Ok. Nava is going to actually take me to the place to rent a car. Vamos fazer um pouco de uh, esporte, uh, subindo e uh, baixando. Aqui é a igreja. Aí é a igreja Católica, aqui. Católica, Nossa ah. Senhora dos Navegantes. Oh, ok, é a igreja. A igreja católica. Olá. Bom dia. Bom dia, senhor. Bom dia. Vai, Pedro. Olá, vizinho. 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 Olá, v
Oh, I'll see you Yeah, okay. Hola. Turns out there was a car rental place uh, right next door to the favela. beach right here. Salvador is just wild. You've got like all these new kind of like upper class luxury buildings and then right behind it you have the favelas. Something I feel like you only see in Brazil. So now we're just taking a little walk along the seaside to another car dealership. Antigamente chamava Cocó, eu só conheço ela como Cocó. Sim. Se você toma um corte, você pode pegar uma parte dela e colocar no corte que cura oh. a ferida. Oh. Essa isso, é isso, medicinal, ela. isso faz uh, que? É, é antigamente fazia isso, mas os médicos proíbem. Oh, okay. Estamos chegando a Car Dealership Number 2. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom Bom dia. Bom Bom dia. Bom Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom Bom dia. 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 Bom 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 a amizade. A amizade, a amizade, é sim, a amizade, tá sim. Bom. Muito obrigado, De muito nada, obrigado, Deus sim. Ah, vai, não, lady, você está nice. Nada. Ok, now all we gotta do is survive driving in Brazil. What's that sound? Well, hey, if we were able to drive in Jamaica, I think we can drive anywhere. Let's do this. Okay, so we're now in a part of Salvador called Pelourinho, which is like the historic downtown. It's a little bit touristy, but you know. Nava said I should really go and see more of the city before I left, and she's right. So I'll make an exception. I'll visit the tourist area of Salvador. I mean, it's pretty unique. I've never seen a city that kind of celebrates its African heritage as much as this one does. Uh, Okay. Agoya, Agoya, Saúde. Agua de manchar. Okay. Então ajuda para ajudar. Mas uh, tem alguém que fala Yoruba aqui? Eles têm um interesse. O 
They were basically just stuck a bunch of rice in my hair and called it a ceremony. What I've actually heard is that there are no speakers of Yoruba or any other African language left in Brazil. But they do use some words and vocabulary when they're doing religious services or special ceremonies. That's why I stopped to talk to that guy, but uh, <laughs> you can see that was a little tourist trap. In Salvador, you don't have hills like they do in Rio de Janeiro, which is where they built all the favelas there. So here, the favelas are just built everywhere, interspersed between regular residential buildings in every part of the city. We're somewhere really deep in the state of Bahia right now. I mean, look at this, we've been driving on dirt roads. Oh man. Bahia, the state that I'm in right now, is easily the place that reminds me the most of Africa in Brazil. And that's no coincidence. Of the one million Africans who were captured and brought against their will to the Americas, almost half, 400,000, were brought to Brazil, and especially to this state, Bahia. That's an insane number. <laughs> to give you some perspective, that's 10 times the number that were brought to the United States. So it's no surprise that you have huge African influences on parts of Brazil. All right, let's see if we can find a town or something along the road. I think I need a little pick-me-up to keep us going on this road trip. Vamos lá. 24 horas de cobertura em todo o território nacional. Cliente o Zap. Seems like everybody's taking a siesta. And whatever this town is. Okay, so even though she pointed me towards the bar, I don't want to be a bad influence for the kids. I bought a Coke. No drinking and driving in this episode. I was told there's this beach that's way off the beaten path called uh, Mangi Seco, the dry mango. And we're going towards that now. All right, let's go find uh, a little hotel before we do anything else. Boa tarde. Tem hotéis aqui? Posada. Okay. Uh, Onde está a posada? Você aí? Você vai naquela placa ali, olha. Ok. Ali na esquina, ela vai direto. Aí lá na frente, perto de um, de um, de um quiosque. Na beirada assim, tem uma entrada de barro. Ok. Aí segue a, a rodagem de barro lá pra dentro, ó. 
Você quer bem ali? Pode tomar ali, ó. Tem um pé de manga que tomou dessa aí. Pode seguir o pé de manga que tem um extrato. Tem um pé de barro, direto. Pousada da estrela da barra. Não deve ter o pousado para todo mundo como. É estrela da barra. Ok, ok, ó. Muito detalhado. Obrigado. So the hole doesn't look particularly open, but apparently it is. What are you? Ten cuatro. Okay. Quiero una noche. Okay. Yeah, você é o dono. Sim. Está posado. Está bem. É um prazer. Tudo bom? Tudo bem. Quanto é uma noite? Ah, sim, uh, 200 reais. 200 reais. 200 reais, 180 que é meio de semana. Oh. Entendeu? É, entendi. Fica à vontade, viu? 200 for the room. That's like uh, maybe 35 dollars. Tudo pronto? Show, pronto. Oh, tem Wi-Fi? Tem. Ok. Nice and good. Alright. There's a bit of a on the spot decision to stay here. But uh, let's roll with it. Yeah. Only one dead bug in the fridge. We can roll with that. Yeah, what can I say? I'll give them points for trying with the aesthetics. I didn't even know this before I came here. But apparently locals from the state of Bahia will come here, rent buggies like that, go driving along sand dunes and reach the beach. So, uh, eh, if that's the thing to do, I guess I'll try and do it tomorrow morning. They told me it's too late to do it today. I said shampoo, but with melon. Can I use that? I don't even know. Tem uma pergunta. Eu posso usar esse shampoo? Deixa eu dar uma olhada. Tem o cabelo? Tá bem? Cabelos pretos e não. Não. Ok. Tem algo para brancos? Para gringos? Got my white people shampoo, put in my reservation at the only restaurant in town. We're ready for my one night in uh, whatever this town is called. Mangi Seco. Oh, okay. Okay, now I know, but I'm going to eat. It's feijão, yes. Okay. Arroz, batatinha, salada. Okay, perfect. It looks very expensive. They already turned off the lights in the kitchen. I was the only customer tonight. Wow. There's still a lot of people out on the streets, even at night here. It's a strong sign that uh, a town is pretty safe. church is also in session. Even though Brazil is known as being an extremely Catholic country, 
Apparently over the past few decades, there's been a huge rise in evangelicalism. Evangelicalism. However you pronounce that. The evangelicals are here in Brazil. And now I'm going to walk down a dark street back to my hotel. In Brazil. Well, I did run into one danger on the dark, lonely road home. Stepped in a bunch of mud. Should have had this light on the whole time. Whew. Okay, let's get some rest. Wake up tomorrow and drive some buggies around. And day two, our trip across Brazil's northeast. Boa noite. Okay, good morning. We're out in the sand dunes. We're about to see the deserts of Brazil. Wow. Look at all this. It's like a giant sand dune that just appeared out of nowhere. Uh, scientifically speaking, I have no idea what causes this. Maybe you can tell me in the comments. But uh, this is pretty cool. Who knew that Brazil had deserts right along the coast? I'm not allowed to actually drive at this point. Some kind of Brazilian law or something. Tupac, você conhece? Oi? Tupac. A música. Você conhece? No. No? <laughs> Mas eu uh, rapper. Todos? É. Ok. <risos> o que você uh, vai fazer com isso? A esquibunda aí. A esquibunda. Ok. Oh. Alright, so it's uh, three reales, like 70 cents, to ride the snowboard down the sand. Ok. Oh, oh. Oh, oh. <laughs> oh man. Okay. Otra vez. Okay. What can I say? I think I'm good at languages. Adventure sports, not so much. I'm <laughs> pooping. É fácil. É fácil. Vai ter um pouco de areia. Ai, eu Sobre essa a roupa. Obrigado. Não vai fazer? Eu não vai não. Eu já fiz e não, não recomendo. Oh. É. Ah, na verdade não recomendo uh, também, mas. <risos> I think I'm still covered in sand. But we've reached the beach. This beach that I drove across the state of Bahia to get to. Ah, look at this. Just miles of unspoiled coastline. No tourists in sight, no one hustling you to buy a drink, no one hustling you to buy a chair to sit on the beach like in Rio de Janeiro. What a place, the Mangue Seco. All right. Got my beach chair right here. You know, I think this might be a good place to end it for today. What a fun start to the road trip, huh? It's been really nice getting to know the state of Bahia. 
granted, we didn't encounter any of the things that Bahia is most famous for, like samba, capoeira, carnival, the things that Brazil is also most famous for. They all came from this state. Maybe we'll find that next time. What we did find were some really nice people, like Nava. Now, I think the only thing I'm really missing from the touristy beaches is that guy that walks around selling caipirinhas. You don't have those here. But I do see some shacks down there in the distance. I think I'm going to go and investigate. So, até logo, my friends. See you next time. The next part of the road trip.